உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இந்த ராசி பலனை கிட்டத்தட்ட ஆஃப் அ மில்லியனுக்கும் மேலான வியூவர்ஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க புதுசாக பார்க்குற நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் இந்த மாதந்தோறும் ராசி பலன் இப்போ நம்ம கொடுக்கறது புத்தாண்டு ராசி பலன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதுக்கப்புறம் மாதந்தோறும் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் டிசம்பர் வரைக்கும் மாதந்தோறும் ராசி பலன் வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு வீடு வாசல் உங்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரூமுடைய அமைப்புகள் இதெல்லாம் வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட ஆல்ரெடி அப்லோட் ஆகிருக்கு நியூமராலஜி நியூ பான் இல்லை பெரியவங்களுக்கு உண்டான நியூமராலஜி நேம் கரெக்ஷன் ஆர் நியூ நேம் இதெல்லாம் வந்து வைப்ரேஷன்ஸோடு கொடுக்கறது ப்ளஸ் ஜெமாலஜி என்ன ஜெம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஜெம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லக்கு கொடுக்கும் ருத்ராட்சா வாட் ருத்ராட்சா என்ன ஃபேஸில் உள்ள ருத்ராட்சா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்குது பட் ரெமெடி என்ன இதெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு நீங்கள் பாருங்கள் பயனுள்ள தகவல்கள் ஏகப்பட்ட தகவல்கள் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நம்ம இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பற்றி நம்ம பார்க்கும்பொழுது மேஜரான பிளானட்டோட டிரான்சிட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு உங்கள் ராசிகளில் அந்த கோள்களுடைய நகர்வு மாற்றங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் மேஜரான டிரான்சிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சனி குரு ராகு கேது ஏன்னா இவங்க தான் வந்து ஒரு வருடத்துக்கும் மேலான காலத்தை எடுத்து டிரான்சிட் பயிற்சி அடையக்கூடிய கோள்கள் இப்போ புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் அல்லது சூரியன் இந்த கோள்கள் எடுத்தீங்கன்னா மாதந்தோறும் நகர்ந்துரும் எவ்ரி மந்த் தே வில் கீப் ஆன் மூவிங் ப்ளஸ் சந்திரன் இந்த சந்திரன் தான் ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிளானட் அதை தான் நம்ம ராசின்னு எடுத்துக்கிறோம் சந்திரன் ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுது எந்த ராசி சக்கரத்தில் வருதோ அதை ராசின்னு எடுத்து அதை வச்சு ப்ரிடிக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்போது இந்த சந்திரன் வந்து தினந்தோறும் நகரக்கூடிய ஒரு கோல் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சனி மாற்றம் இருக்கானா இல்லை குரு நவம்பர் மாதத்தில் குருவுடைய பயிற்சி அதுக்கு பிறகு ராகு கேது மாத்திரமே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷத்தில் மார்ச் மாதத்தில் ஒரு டிரான்சிட் இருக்குது அப்போது இந்த மார்ச் மாதத்தில் ராகு கேது டிரான்சிட் மட்டும்தான் ஒரு மேஜரான சேஞ்ச் அதுலேயும் குறிப்பாக ராகு கேது திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த பலன் மற்றபடிக்கு இந்த ஜாதகமில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாவது வருடத்தில் மேஜரான டிரான்சிட்ஸ் வந்து எதுவும் இப்போ கிடையாது சரி ஆனால் ரெண்டு கிரகங்கள் வக்கரம் அடையுது சனியும் குருவும் வந்து பின்னோக்கி நகரக்கூடிய காலம் வந்து மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரையில் இந்த ஐந்து மாத காலங்களில் சனியும் குருவும் வக்கரம் அடையும் திரும்ப முன்னாடி போகும் இதில் குரு அட்வான்ஸாக என்ன பண்ணுறாருன்னா உங்களுக்கு வந்து மே அதாவது ஜான் ஃபெப்ரவரி மார்ச் மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் வந்து அது ஃபார்வர்டில் மூவ் பண்ணி சனி குரு கேது மூணு ஒன்னா கன்ஜெக்ஷன் வந்து திரும்ப பின்னாடி வரும் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஓவரால் வியூவில் தான் நான் இப்போ ப்ரிடிக்ஷன் கொடுக்குறேன் எல்லா ஏஜ் குரூப்பையும் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் இதில் ஆண் பெண் இருவருக்குமே இந்த ராசி பலன் பொருந்தும் சில பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த கபன்ஸில் என்ன ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நான் வீட்லேயே இருக்கேன் எந்த வேலையும் செய்யலை நீங்கள் சொல்கிறதால நடக்குமா எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கலையே நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுங்க கிரகங்கள் ஒரு நாளும் ஓய்வு எடுக்கிறதே கிடையாது பிளானட்ஸ் ஆர் மூவிங் எவ்ரி டே அது மாதிரி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எதை நோக்கி இருக்கோ அதற்கு அந்த கிரகங்கள் வழி வகுக்கும் உங்கள் முயற்சி அவசியம் தேவை இப்போ டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு ராசிக்குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் மிதன ராசி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டு பலனில் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ராசிக்கு வந்து பிளானட்டி மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு மூணு முக்கியமான கோள்களை வச்சு அந்த வருஷத்தை ஈஸியாக நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஒன் சனி செவன்த் ஹவுஸில் இந்த ஏழாம் இடம் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறோன்னா இப்போ அர்த்தாஷ்டம சனி அஷ்டம சனி கண்டக சனி மாரக சனி சொல்லும்போது இந்த சனி ஏழாம் இடத்துல மாரக சனி அப்போ ஏதோ ஹெல்த் வைஸ் மைண்ட் வைஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர் இதில் சனி செவன்த் ஹவுஸில் வந்தார்னா என்ன பண்ணுவார்னா வாகனத்தில் போகும்போதும் ஒரு கவனம் தேவை பட் இந்த ஆண்டு பலனில் வெறும் இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நாட் லைக் தட் சனியுடைய பார்வை ராசி மேலே விழும்பொழுது உழைப்பு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் குரு சிக்ஸ்த் ஹவுஸில் பொசிஷன் ஆகிறார் இந்த குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் நல் நல்ல பலனா அப்படின்னா பொது ஆறாம் இடத்துல குரு போனால் என்ன சொல்கிறோன்னா போட்டி பந்தயம் எதிர்ப்பு இதெல்லாம் நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் இடத்துல குரு இருந்தால் ஆதாயம் உண்டு அவங்க எதிர்ப்புகளை வந்து சமாளிக்கிற ஒரு பலத்தை பெறுவாங்க பிரச்ச
எப்பவுமே ராகு ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்தா அது என்ன சொல்றோம்னா மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதோ ஒரு வகையில மனசை வந்து ஒரு குழப்பம் பண்றது ஒரு இனம் புரியாத தேவையில்லாத சிந்தனைகளை வர வைக்கலாம் ராகு கொண்டு இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்ஷிப் நிறைய பண்ணிக்கிறது அவசியம் தட் இஸ் மார்ச் மார்ச்லேருந்து இந்த ராகுக்கு இது வந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அங்கே தான் இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணும் ஆன்டி கிளாக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே வரும் அதில் அந்த மிதனத்தில் வந்து ராகுடைய நட்சத்திரமே இருக்குது அந்த நட்சத்திரம் திருவாதிரை அந்த திருவாதிரையும் ராகு வந்து பயணம் பண்ணுவார் அப்போ குருவுடைய பார்வையாவது அங்கே விழணும் அதுவும் கிடையாது சனி பார்வை தான் போய் விழுது இப்போ சனி ராகு இந்த பக்கம் கேது இந்த கோல்களுடைய அமைப்பெலாம் மிதனம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது செயல்கள் நல்லா இருக்கும் வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கும் உதவி செய்கிறவங்க கூட நல்லா உதவி செய்வாங்க நார்மலாக போகிற பிஸ்னஸ் லாங் டேர்மாக போகிறதும் போயிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு குழப்பம் ஒரு மன நிம்மதியை கெடுக்கிற மாதிரி சில சூழ்நிலை வரலாம் அதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்க தியானம் பயிற்சி பண்ணுங்க தியானம் பண்ணிங்கன்னா எதுவும் உங்களை நாடி வர்றது கிடையாது உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைகள் அப்படின்றத நீங்கள் உணர பழகிக்கலாம் இது மிதன ராசிக்குண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கூட இந்த கல்யாண வாழ்க்கையில் ஒரு இடர்பாடுகள் தேவையில்லாத இடையூறுகள் ஒரு கருத்து வேறுபாடுலாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா சர்ப்பங்கள் அந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகிறதுனால இல்லை சனியும் ஏழாம் இடத்துல இருக்குது அதை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரணும் இது நேரத்தால் நடக்கக்கூடியதை நீங்கள் உணர்ந்துட்டிங்கன்னா இந்த காலத்தை நீங்கள் கடந்து வரலாம் அது ஒருவேளை இது நேரத்தாலெலாம் கிடையாது இவங்களால தான் எனக்கு பிரச்சனை என்னால் தான் இவங்களுக்கு பிரச்சனைன்றது மாற்றி மாற்றி புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் தப்பான புரிதலுக்கு போக வேண்டாம் கோல்கள் செய்யும் போது அது அது தப்பிக்க முடியாது அதை தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி அந்த சமயத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறது சரி மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குது நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எதாவது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சனி பார்வை நான்காம் இடத்துல விடும் வீடு வாகனம் வாங்குற முயற்சி இருந்தால் அந்த பலனுக்கு கை கொடுக்கும் கடன் மூலியமாக வாங்கக்கூடிய ப்ராப்தம் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா பேங்க் லோனுக்கு முக்கியமான பிளான் அது குரு குரு ஆறாம் இடத்துல தான் லோன் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக த்ரூ ஆகும் அதன் மூலியமாக சனியுடைய பார்வை விழுறதுனால சொத்துக்கள் வாங்கவும் ஒரு வீடு மனை இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வாகனம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புக்கு குரு பேங்க் ப்ராசஸ் லோன் மூலிமா அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டு ஓரளவுக்கு கரியர் நாட் பேட் நாட் குடுன்ற ஸ்டேஜில் போகும் பரவாயில்ல முன்னாடி இருந்தது அப்படியே ஆவரேஜாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவில் ஒரு நல்ல பலன் இருக்குது ராவுக்கு எதோ மென்டலி எமோஷ்னலி கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனில் போகும் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் கவனம் இருந்தால் நல்லது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எய்தர் இந்த மே அண்டு மார்ச் அண்டு ஏப்ரல் ஆரல்ஸ் நவம்பர் டிசம்பரில் வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் ஏன்னா குரு பெயர்ச்சி அடையும் ஏழாம் இடத்து குரு போகிறாங்க குரு பார்வையில் உங்களுக்கு விவாக சம்மந்தப்பட்ட பிராப்தம் உண்டாகும் சைல்ட் பர்த் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு ரேராக பார்ட்னருடைய நேரம் நல்லா இருந்தால் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து நல்லபடியாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் சுய ஜாதக தசாபுத்திகள் வலுவாக இருந்தாலும் சாத்தியங்கள் உண்டு எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் தடப்பட்டு தடப்பட்டு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சனி பார்வை ஃபோர்த் ஹவுஸில் விடுது குரு சிக்ஸ்த் ஹவுஸில் எஜுகேஷனுக்கு முக்கியமான பிளாண்ட் குரு அவர் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது கேது ஏழாம் இடத்துல ராகு ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் மிதன ராசியில் பிறந்த மாணவர்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஆலோசனை என்னென்னா இந்த ராசிக்கு நேரம் அப்படின்னா அதை பீட் பண்ணி முறியடித்து முயற்சி செய்யறது உங்களுடைய கடமை இந்த சமயத்தில் தோலாமல் பேக் பண்ணிக்காமல் ஹெல்த் சப்போர்ட் பண்ணலையே சூழ்நிலை சப்போர்ட் பண்ணலையே எனக்கு கிடைச்ச மாஸ்டர்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லையே எனக்கு கிடைச்ச பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை மற்றவங்களுடைய குறைகள் சொல்லாமல் உங்களோட தனிப்பட்ட முயற்சியை கொஞ்சம் அதீதமாக எடுத்து ஸ்டெப் இன் பண்ணுறது அவசியம் அந்த டைமில் ஸோ கொஞ்சம் டெம்பிள் வர்ஷிப் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வர்ஷிப் தியானம் உங்களை நீங்கள் செல்ஃபாக உணர்கிற நிலை இதெல்லாம் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா அந்த தடங்களை உடைச்சி நல்லபடியாக ஸ்மூத்தாக மேலே போகலாம் பயணங்கள் உண்டு அரசியல்வாதிகளுக்கு வந்து நிறைய எதிர்ப்புகளும் தடங்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கப்புறம் அரசாங்க அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து இடம் பிடிக்காத இடத்துல வேலை செய்கிற சூழ்நிலை வேலை பலு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு அப் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டைமாக ஆனுவன் ஆவரேஜாக இருக்குது மிதன ராசியை பொறுத்தவரைக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு சில மாதங்கள் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த ராசிநாதன் போது சுக்ரனா ஒரு கன்ஜக்ஷன்லேயே ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ஒரு சில மாதங்களில் இதையும் தாண்டி அதாவது பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நல்ல பலன்கள் இன்னொரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வாய்ப்புகளாக அந்த மாத பலன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவும் ஈஸியாக புரிய வந்துடும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மார்ச் மாதத்தில் வந்து
கான்சீட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்தால் கூட ஒரு மனிதன் எப்படி வந்து பிரிக்ஷன் எடுத்துக்கணும்னா முதல்ல அவங்களுக்கு என்ன திசா என்ன புத்தி நடக்குது அந்த திசா புத்தி அந்த ஜாதகத்துக்கு அந்த லக்னத்துக்கு அந்த ராசிக்கு யோகமா அவயோகமா அதுக்கப்புறம் அந்த கோல் குறிப்பா டிரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டு இருக்கா அதாவது பயிற்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்க முதல்ல பேசிக்கா மேஜர் ரீடிங் அதை தான் எடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி புதன் பயிற்சி சுக்கர பயிற்சி இதெல்லாம் நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அப்போதான் நீங்க எதிர்பார்க்கிற பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த திசையுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை பற்றின டீட்டெயில் தெரியணும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹாரஸ்கோப் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணணும் ஒரு ஹாரஸ்கோப் பற்றி நீங்கள் வந்து மே இப்போ நீங்கள் ப்ரிடிக்ஷன் எடுக்கும்போது கூட கன்சல்டேஷன் எடுக்கும்போது கூட உங்களுக்கு என்ன டவுட் அப்படிங்கிற ஒரு முதல்ல கிளாரிட்டி பண்ணி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கன்சல்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸி உங்களுக்கு மேரேஜை பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜை பற்றி என்ன லைஃப் எந்த கா காலகட்டத்தை கல்யாணம் நடக்கும் எப்படி வேலை அமையும் அல்லது அது சம்மந்தப்பட்ட என்ன கொஷின்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு கன்சல்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸி அண்ட் இதை தவிர நம்ம வந்து அதர் சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ருத்ராட்சாஸ் ஆர் ஜென் ஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியும் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு டீம் வந்து இப்போ ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுவும் உங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காகத்தான் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இது ஒரு பொதுவாக அந்த ஆண்டு பலனை கொடுத்துருக்கோம் இதை தவிர மாத பலனும் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவிஸ் பாய் ஃப்